இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் வைகாசி விசாகம் விரதம் முருகனை வழிபட்டால் துன்பங்கள் நீங்கும் என்பது பற்றிய சுவாரஸ்யமான ஆன்மீக தகவலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாகவே வைகாசி மாதம்னாவே ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த மாதங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒன்று தான் ஆனால் இந்த வைகாசி மாதத்தில் விசாகம் நட்சத்திர நாளில் முருக பெருமானை விரதம் இருந்து வழிபட்டால் எதிரிகள் தொல்லை நீங்குமாம் வாழ்வினை நீங்கும் வளமான வாழ்வு அமையும் வேலை வாய்ப்பு பெருகும் காரிய வெற்றி கிடைக்கும் இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த வைகாசி மாத பெருமைகளையே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ஆண்டு வைகாசி விசாகம் வைகாசி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை அதாவது ஜூன் நான்காம் தேதி என்று வருகிறது கொரோனா நோய் தொற்று பரவி வருவதால் கோவில்கள் மூடப்பட்டுள்ளன முருக பெருமானை உள்ளத்தில் நினைத்து இல்லத்தில் இருந்து வழிபடுவதன் மூலம் பகை விலகும் உறவினர்களிடையே பாசம் பெருகும் அன்றைய தினம் மோர் பானகம் தயிர் சாதம் இளநீர் தானம் செய்வதன் மூலம் குளம் தலைக்கும் என்பது ஐதீகம் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த வைகாசி விசாகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புராண கதையே இருக்கு அந்த கதையை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தமிழறிவம் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பராசர முனிவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு குழந்தைகள் ஆறு பேருமே சுட்டித்தனத்தில் கெட்டிக்காரர்கள் ஒரு நாள் குளத்தில் குளிக்கும் போது நீரினை அசுத்தம் செய்து விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் இதனால் அந்த நீரில் வாழ்ந்து வந்த மீன்கள் தவளைகள் ரொம்பவே வேதனைப்பட்டன அதனை கண்ட பராசர முனிவர் நீரை இப்படி அசுத்தப்படுத்தக்கூடாது சிவபெருமானாக நினைத்து நீரை வழிபட வேண்டும் நீங்கள் நீராடியது போதும் வெளியே வாருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் அப்பா சொல்லை எந்த பிள்ளைதான் கேட்டிருக்கிறது ஆறு பிள்ளைகளும் முனிவரின் சொல்லை கேட்காமல் நீரில் கும்மாளம் போட்டார்கள் இதனால் பல மீன்கள் இறந்து போய்விட்டன அதனை பார்த்த முனிவரோ கோபம் கொண்டு குழந்தைகள் ஆறு பேரையும் மீன்களாக மாற கடவுது என்று சாபமிட்டார் உடனே அந்த ஆறு பிள்ளைகளும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மீன்களாகவே மாறினர் தவறுக்கு வருந்திய அவர்கள் சாப விமோச்சனம் கிடைக்காதா என்று கேட்டதற்கு பார்வதி அருளால் விமோச்சனம் கிடைக்கும் என்று கூறினார் முனிவர் மீன்களாகிய மாறிய ஆறு பேரும் அந்த நீரில் நெடுகாலம் வாழ்ந்து வந்தனர் ஒரு சமயம் சிவலோகத்தில் இருந்து பார்வதி தேவி முருக பெருமானுக்கு ஞானப்பாலை ஒரு தங்க கிண்ணத்தில் வைத்து ஊட்டும்போது அதிலிருந்து ஒரு சொட்டு பூலோகத்தில் பராசர முனிவரின் குழந்தைகள் அதாவது மீன்களாக வாழும் அந்த குளத்தில் விழுந்தது அதனை அந்த மீன்கள் பருகியதால் ஆறு பேரும் முனிவர்களாகவே மாறினார்கள் ஆறு முனிவர்களும் சிவபெருமானுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக மீண்டும் வழிபட்ட போது நீங்கள் ஆறு பேரும் திருச்செந்தூர் சென்று தவம் செய்யுங்கள் அங்கு முருக கடவுள் அருள் புரிவார் என்று அசரிரி ஒழித்தது அதன்படியே அந்த ஆறு பேரும் திருச்செந்தூர் சென்று தவம் மேற்கொண்டனர் வைகாசி மாதம் விசாகம் நட்சத்திரத்துடன் கூடிய நிறைந்த பௌர்ணமி நாளில்தான் முருக பெருமானின் அருள் அவர்களுக்கு கிடைத்தது சிவனின் அருளால் ஆறு முனிவர்கள் சாபம் நீங்க முருக பெருமான் அருள் புரிந்த நாளை வைகாசி விசாகம் ஆகும் அன்றைய தினம் முன்வினி பயனால் துன்பப்படுபவர்கள் முருக பெருமானை வழிபட துன்பம் நீங்கி இன்பம் பெறுவர் என்று புராணங்கள் கூறி வருகிறது ஆனா விசாக நட்சத்திரம் என்பது ஆறு நட்சத்திரங்களின் கூட்டமே ஆகும் விசாக நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததால் தான் முருக பெருமானை விசாகன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றார் இதில் வி என்றால் பச்சி அதாவது மயில் என்றும் சாகன் என்றால் பயணம் செய்பவர் என்றும் அதாவது மயில் மீது பயணம் செய்பவர் என்ற பொருளே கூறப்படுகிறது முருகன் அவதரித்த நாள் பௌர்ணமியுடன் கூடிய வைகாசி விசாகம் ஆகும் வைகாசி விசாகம் முருகனின் அவதார நாளாகவே கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது யம தர்ம ராஜனின் அவதார தினமாகவும் கருதப்படுகிறது எனவே இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த இந்நாளில் விரதம் மேற்கொண்டு வழிபாடு செய்தால் நோய் நீங்கி நீடித்த ஆயுள் கிடைப்பதாகவே கருதப்படுகிறது அந்த வகையில் மகாபாரதத்தின் வில் வீரனான அர்ஜுனன் பாசுபத ஆயுதத்தை சிவபெருமானிடமிருந்து பெற்ற நாளே வைகாசி விசாகமாகும் திருமலப்பாடி என்னும் ஊரில் சிவபெருமான் மழு ஏந்தி திருநடனம் புரிந்ததும் இந்நாளே பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான நம்மாழ்வார் பிறந்த தினமும் இந்நாளே ஆகும் 
சோழ சக்கரவர்த்தியான ராஜராஜ சோழன் சரித்திரத்தை நாடகமாக ஆண்டுதோறும் வைகாசி விசாக திருநாளிலேயே நடத்திய நாடக கலைஞர்களுக்கு ஊதியமாக நெல் வழங்கிட ஆணையை ராஜேந்திர சோழன் பிறப்பித்து இருந்ததாக தஞ்சை பெரிய கோவிலில் உள்ள கல்வெட்டு செய்தி ஒன்றும் குறிப்பிடுகிறது மேலும் வடலூரில் ராமலிங்க அடிகளார் சத்திய ஞான சபையை நிறுவியதும் இந்நாள்தான் பெரும்பான்மையான கோவில்களில் மகா உற்சவம் நடத்தப்படும் நாளே இந்த நாள் வைகாசி விசாக தஞ்சு பிறப்பவர்கள் அறிவில் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள் என்றும் கருதப்படுகிறது வால்மீகி இராமாயணத்தில் விஸ்வாமித்மரர் ராம லட்சுமணர்களுக்கு குமரனின் பிறப்பு மற்றும் பெருமைகளை கூறுவார் மேலும் இதனை கூறுபவர் மற்றும் கேட்பவர்களுக்கு பாவங்கள் நீங்குவதாக சொல்லுவார் இந்நிகழ்வை குமார சம்பவம் என்று வான்மீகி குறிப்பிடுகிறார் சித்தாந்தர் என்னும் கௌதம புத்தர் பிறந்த நாளும் அவர் ஞானத்தை அடைந்த நாளும் வைகாசி பௌர்ணமி என்று கொண்டாடப்படுகிறது இதனையே புத்த பூர்ணிமா என்று அழைக்கிறோம் இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த வைகாசி விசாகத்தில் நாமும் விரத முறையை பின்பற்றி வாழ்வின் உயர்ந்த நிலையை அடைவோம் வைகாசி மாதம் என்பது வசந்த காலம் எனப்படும் இளவேனீர் காலத்தின் பிற்பகுதியே ஆகும் எனவே வைகாசி விசாகத்தில் கோவில்களில் வசந்தோற்சவ விழாக்கள் நடத்தப்படுகின்றன இளவேனீர் காலத்தில் இவ்விழா நடைபெறுவதால் திருச்செந்தூரில் கருவறையில் தண்ணீர் கட்டி நிற்கும்படி செய்து இறைவனுக்கு சிறு பருப்பு பாயாசம் நீர் மோர் அப்பம் முதலியவற்றை படைத்து உஷ்ண சாந்தி உற்சவம் அதாவது வெப்பம் தணிக்கும் விழா என்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இங்கு பார்த்தீங்கன்னா வசந்த மண்டபத்தில் உள்ள நீர் தொட்டியில் ஆறு மீன் பொம்மைகள் நீரில் இடப்பட்டு குமரன் வாயில் இருந்து சிந்திய பாலினை உண்டதால் சாபம் நீங்க பெற்ற பாரச முனி குமாரர்களை நினைவுபடுத்தும் விதமாக ஆறு முனிவர்களின் உருவங்களையும் வைத்து சாப விமோச்சனம் நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்படுகிறது இந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் பாதிப்பினால் இந்நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது பொதுவாகவே பௌர்ணமி பூஜை என்பது இந்து சமய கோவில்களிலும் இந்து சமயத்தினரும் வீடுகளில் கடைபிடிக்கப்படும் விழாவாகும் ஆனால் இந்த மாதம் அதாவது வைகாசி மாதம் சிறப்பாக வரும் இந்த பௌர்ணமி பூஜையை செய்தால் மாங்கல்ய பாக்கியமும் அதாவது திருமண பாக்கியமும் மாங்கல்யம் நிலைக்கும் கணவன் உயிருடனும் நலமுடனும் இருப்பான் எனவும் நம்பப்படுகிறது இந்து சமயத்தில் இன்றும் நிலவுகின்ற இயற்கை வழிபாடுகளில் இந்த வைகாசி பௌர்ணமி பூஜையும் ஒன்றாகும் இந்நாளில் சந்திரனிலிருந்து அதிகப்படியான வெளிச்சம் பூமிக்கு கிடைக்கிறது இந்த காரணத்தினால்தான் பௌர்ணமி நாட்களில் இரவுகளை மக்கள் கொண்டாடி உள்ளார்கள் அருகில் இருக்கும் நீர்நிலைகளின் கரைகளில் சென்று பொழுதினை கூடி ஒன்றாக கழிப்பதிலும் வீடுகளில் இருந்து வெளிவந்து மக்கள் கூடி கொண்டாடவும் இந்த வெளிச்சம் பயன்பட்டுள்ளது பண்டைய வழிபாட்டின் நீட்சியாக இன்றும் இந்து சமயத்தினர் இந்த விழாவினை கொண்டாடி வருகின்றனர் இந்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா சோதி நாள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது உயிர்களுக்கு நேரும் இன்னல்களை நீங்கும் பொருட்டு சிவன் ஆறு முகங்களாய் தோன்றி தம் திருவிளையாடலால் குழந்தையானது இந்நாளில் தான் மக்கள் பிராணிகள் தாவரங்கள் எல்லாம் ஓர் உயிராகி இணைக்கப்பட்டிருக்கும் உண்மையை விளக்குதலே இந்நாளின் சிறந்த கருத்தாகும் இதனால் தான் சைவர்கள் இந்நாளில் விரதமிருந்து ஆலயங்களில் சிறப்பாக கொண்டாடுவர் மேலும் முருகப்பெருமானின் சிறப்புகளையும் பார்க்கலாம் சிவனின் நெற்றி கண்ணில் அவதரித்தவர் தான் ஆறுமுக பெருமான் ஆவர் அவரது அவதார தினம் நிகழ்ந்தது வைகாசி விசாக நாளில்தான் வைகாசி விசாக தினத்தன்று பால் குடங்கள் எடுத்தும் காவடிகள் சுமந்தும் முருக கடவுளின் அவதார திருநாளை ஆன்மீகம் மணக்க மணக்க கொண்டாடி வருகின்றோம் தீமைகள் அழித்து நன்மைகளை காப்பதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்டது முருகனின் தோற்றம் சூரபத்மன் என்ற அசுரிடமிருந்து மக்களை காக்க சிவபெருமானின் நெற்றி கண்ணில் இருந்து தோன்றியவர் முருகன் செலவன பொய்கையில் விழுந்த அந்த ஆறு பொறிகளே ஆறு குழந்தைகள் ஆயின அந்த குழந்தைகளை ஆறு கிருத்திகை பெண்கள் எடுத்து வளர்த்தனர் அந்த ஆறு குழந்தைகளையும் பராசக்தி எடுத்து அணைக்க அந்த அவை ஆறு முகமும் பனிரெண்டு கைகளையும் கொண்ட ஒரே குழந்தையாக மாறின முருகன் கார்த்திகை பெண்களால் வளர்க்கப்பட்டதால் கார்த்திகேயன் என்றும் பக்தர்கள் ஒவ்வொருவர் மனதிலும் வசிப்பதால் குகன் ஆகவும் சரவண பொய்கையில் இருந்து வந்ததால் சரவண பவன் என்றும் ஆறு முகங்களை கொண்டவராக இருப்பதால் ஆறு முகன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் விசாகம் பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்துக்குரிய நட்சத்திரம் வைகாசி விசாகத்தன்று விரதம் இருந்து பால் குடம் காவடி எடுத்தால் கல்வி பெருகும் ஞானமும் அதிகமாகும் துர் தேவதைகளின் கொடுமைகளும் நீங்கும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் இருப்பவர்கள் வைகாசி விசாகம் அன்று விரதம் இருந்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டால் குழந்தை பாக்கியம் உடனே கிடைக்கும் 
இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளும் பெண்கள் மோர் பானகம் தயிர் சாதம் ஆகியவற்றை ஏழைகளுக்கு தானமாக கொடுக்கலாம் விசாக நஞ்ஞானில் பக்தர்கள் திருப்புகள் கந்த சஷ்டி கவசம் படிக்கலாம் முருகனுக்குரிய ஆறெழுத்து மந்திரங்களான ஓம் சரவண பவ நமவோ முருகா என்பவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை சொல்லலாம் வைகாசி விரதம் இருப்பவர்கள் ஒருவேளை உணவு உட்கொள்ளலாம் மற்றவர்கள் பால் பழம் சாப்பிட்டு விரதம் இருக்கலாம் முருகன் கோவிலுக்கு சென்று விளக்கேற்றி வழிபடுவது நல்லது மேலும் வைகாசி விசாகத்தன்று விரதம் இருந்து முருகனை வணங்கினால் பகை விலகும் துன்பம் நீங்கும் குளம் தலைத்து ஓங்கும் திருமண பேறு கிட்டும் குழந்தை பேறு உண்டாகும் தங்களுக்கு வரும் ஆபத்துகள் அகலும் இந்த விரதம் இருப்பவர்களுக்கு அனைத்து செல்வங்களும் கிடைக்கப்பெறும் இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த வைகாசி விசாகத்தை தவறவிடாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மேலும் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் இந்த தகவலை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்க இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ